అందరికి నమస్కారం యథార్థవాది టీవీ ఛానల్కి స్వాగతం హైందవ క్రైస్తవం గ్రంథంలో నుండి మీకు మరొక అంశాన్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నాను అనేకులు ఎందుకు ఉండకూడదు అనేటువంటి అంశము దేవుడు అనగానే ఒకడే దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పేసి క్రైస్తవులు ఒకడే దేవుడు అంటారు ముస్లిమ్స్ అలా ఏకే అంటారు మరి హైందవులు దేవుడు ఒకడే అంటారు అంటూనే మళ్ళీ అనేకులు ఉన్నారు అంటారు ఎందుకు ఈ సమస్య వచ్చింది ఎందుకు ఈ ప ఈ మాట ఈ ప్రశ్న వచ్చింది మనం అది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది విఘ్నులందరూ కూడా ఆలోచించాలి అయితే ఇందులో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని వేదాలలో చెప్పబడుతున్న విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాము అసలు వేదాలు బైబిల్ కురాన్ అంతా కూడా ఒక్కడే దేవుడు అని చెబుతూ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మీ దృష్టిలోని నేను తీసుకొస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి చూద్దాం రండి అనేకులు ఎందుకు ఉండకూడదు ప్రప్రథమంగా అనేక మంది పరత్పరులు ఉండటం ఇంగితానికి వ్యతిరేకం అది అసాధ్యం అసంభవం ఒక శిశువు పుట్టిందనుకోండి ఆ శిశువుకు తండ్రి ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ఊళ్ళో ఎంతమంది పురుషులైనా ఉండనివ్వండి ఆ శిశువు జన్మకు కారకుడైన పురుషుడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు ఆ బిడ్డ పెద్దవాడై అమ్మ నా తండ్రి ఎవరు అని అడిగితే ఎవరైనా కావచ్చు బాబు ఇతను కావచ్చు అతడు కావచ్చు అంటుందా ఒకవేళ ఆమెకు అనేక మంది పురుషులతో సంబంధం ఉన్నప్పటికీ ఆ శిశువు జన్మకు కారకుడైన పురుషుడు మాత్రం ఒకడే ఉంటాడు కదా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఒక శిశువుకు తండ్రి కాలేరు కదా అలాగే ఈ విశ్వానికి తండ్రి అయిన వాడు కూడా ఒక్కడే అనేక మంది సృష్టికలతరు ఉండరు ఉండడానికి వీల్లేదు ఇది నా వాదన అనేక మంది తార్కికుల వాదన అయినా ఈ వాదంతో కొందరు ఏకీభవించకపోవచ్చు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన సంగతులు మన ఇంగితానికి అందేవి కావు మన మానవ జ్ఞానంతో మానవ తర్కంతో మనం దేవుని కూర్చిన సంగతులు గ్రహించలేం వివరించలేం గనుక మనం ఇలా తొందరపడే నిర్ణయానికి రాకూడదు ఏమో ఒకవేళ అనేక మంది సృష్టికర్తలు ఉంటే ఉండవచ్చు అని ఎవరైనా వితండవాదం చేయవచ్చు సృష్టికర్త ఒక్కడే ఉండాలని అనేక మంది సృష్టికర్తలు ఉండరు అని నేను చెప్పడం మాత్రమే కాదు వేదమే ఆ మాట సెలవిస్తున్నది ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు చదువుకున్న విషయాన్ని చూస్తే కనుక సృష్టికర్తలు అనేక మంది ఉండరంట ఒక్కడే ఉంటాడంట ఇది ఋగ్వేదం చెబుతున్నది అని చెబుతున్నాడు ఆధారం కూడా నేను మీకు చూపెడతాను ఋగ్వేదం పదవ మండలం ఎనభై రెండవ సూక్తానికి గురుపాదుల రంగాచార్య గారు ఆలోచనామృతం రాస్తూ ఏక ఏవ ఒక్కడే అను పదం స్పష్టంగా చెప్పబడినది ఏకవ బ్రహ్మ ద్వితీయం బ్రహ్మం ఒకడే రెండవ వాడు లేడు ఒకడే సకల సృష్టి స్థితి లయములకు కారకుడు అన్నారు గమన గనుక సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మ ఒకడేనని వేదం చెబుతూనే మళ్ళీ అగ్ని సృష్టిక సృష్టికర్త వాయు సృష్టికర్త ఇంద్రుడు సృష్టికర్త అంటుంది ఎందుకు గందరగోళం సృష్టించడానిక అపచారం అపచారం వేదాలు గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయని నమ్మడం దేవదూషణ అవుతుంది ఎందుకంటే వేదాలు దేవుని ముఖం నుండి వచ్చాయి మరి వేద దూ దూషణ దేవదూషణే అవుతుంది ఇంత గౌరవిస్తూ రాసినటువంటి రంజి అద్దంకి రంజి తోఫిర్ గారు మరి దేవుడు ఒక్కడే అనే విషయాన్ని ఋగ్వేదం చెబుతుంది అంటూ చెబుతున్నారు ఈ యొక్క విషయాలను నేను మీకు దృష్టిలోనికి తీసుకొస్తాను ఇక్కడ నలభై ఏడవ నంబర్ ఉంది చూస్తున్నారా నలభై ఏడు నంబరు అయితే ఈ గ్రంథంలో ఇది హైందవ క్రైస్తవం అనే గ్రంథం చదివాను ఇప్పటివరకు నేను ఈ హైందవ క్రైస్తవం అనేటువంటి గ్రంథము అద్దంకి రంజీ తోఫిర్ గారు వ్రాయడం జరిగింది అయితే ఈ నలభై ఏడవ నంబర్ చూసారు కదా ఈ నలభై ఏడవ నంబర్కు సంబంధించి ఇక్కడ అపెండెక్స్లో దాని రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ ఋగ్వేద సంహిత పదవ మండలం ఎనిమిదవ అష్టకం మూడవ అధ్యాయము ఎనభై రెండవ సూక్తం ఆలోచన మృతం మూడవ వ్యాఖ్యానం అని రాశారు ఇది ఋగ్వేదంలో ఉంది దీన్ని మీకు చూపెడతాం ఒకసారి చూడండి ఇది ఋగ్వేద సంహిత రెండవ భాగము దీన్ని రచించిన వారు దాశరథ రంగాచార్యులు గారు ఇందులో మూడు వందల ముప్పై ఏడవ పేజీ ఎనభై రెండవ సూక్తము మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఆలోచనామృతం ఉంది ఆలోచనామృతము ఐదవ క్రైస్తవ గ్రంథంలో ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ని ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నాను ఇక్కడ ఉన్న మాటని అక్కడ రిఫరెన్స్ ఉంది ఇగో మూడవ ఆలోచనామృతం ఏక ఏవ ఒక్కడే అను పదము స్పష్టముగా చెప్పబడినది ఏకవ బ్రహ్మ ఏకవ బ్రహ్మ ద్వితీయం బ్రహ్మము ఒక్కడే రెండవ వాడు లేడు ఒక్కడే సకల సృష్టి స్థితి లయములకు కారకుడు ఆ ఒక్కడెవరు అజస్య అని ఒక పదము వాడినాడు అతడు జన్మరహితుడు ఇది మరొక విశేషణము ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాము నాభి అజుని నాభి ఎందు బ్రహ్మాండము అందు సకల బోనములు ఉన్నవి అంటూ ఇందులో చెబుతా ఉన్నాడనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఏక ఏవ ఒక్కడే ఒకడే ఉన్నాడట బ్రహ్మం ఒక్కడే రెండో వాడు లేడు రెండో వాడు లేదు అని చెబుతున్నాడు రెండో వాడు అనేట ఆయన లేడు రెండవ దేవత ఉండడానికి కూడా వీలు లేదు ఒక్కడే అనే మాట ఇక్కడ చెప్పబడింది మరి ఆ ఒక్కడెవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ మంత్రం యొక్క ఆలోచనామృతం ఇది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆలోచనామృతం 
గనుక ఈ విషయాలను మనము తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తారు ఆ మాటను ఆ మంత్రము ఇక్కడ చూడండి మూడవది విశ్వకర్మ మాకు పాలకుడు స్రష్ట సకల భువనకర్త విశ్వమందలి సకల ధామములను తెలిసినవాడు దేవతలకు పేర్లు పెట్టినాడు ఒక్కడే ఏక ఏవ సకల భువనములు అతని అతనిని చేరుకొను అని ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిండు ఒక్కడే ఉన్నాడట ఆ ఒక్కడెవరో మనం తెలుసుకోవాలి ఆ ఒక్కడెవరో అనే విషయాన్ని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది బైబిల్లో ఆ ఒక్కడే ఉన్నాడు అని చెబుతుంది అనమాట ఆ ఒక్క దేవుణ్ణి మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంను మీకు చూపెడుతున్నాను ఇందులో దేవుని గురించి ఏం చెప్పబడింది చూడండి ఎఫ్ఎస్ఈల రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము కాదు నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయము ఇక్కడ చూడండి ఆరవ వచనం నుంచి నేను చదువుతాను ఐదు నుంచి చదువుతాను చూడండి ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు చూడండి ఇక్కడ దేవుని గురించి ఏం రాయబడిందో చూడండి ప్రభు ఒక్కడే విశ్వాసం ఒక్కటే బాప్తిసం ఒక్కటే అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే ఆయన అందరికి పైగా ఉన్నవాడై అందరిలోను వ్యాపించి అందరిలో ఉన్నాడు అని చెబుతూ ఉన్నాడు తరువాత తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక అపోసిడెంట్ పౌరు ప్రభుత్వం రాస్తున్నాడు రెండవ అధ్యాయము ఇక్కడ ఐదవ వచనాన్ని ఒకసారి చూడండి దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి ఒకడే ఆయన క్రీస్తు యేసను నరుడు అని ఇంత స్పష్టంగా చెప్పబడతా ఉంది దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయన ఎవరు అంటే యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు అనే విషయం చాలా స్పష్టంగా ఇంత స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఈనాడు చాలామంది వేదాలను చదవలేదు వేదము గురించి వారికి తెలియదు వేదంలో ఏమున్నాయో వారికి తెలియదు గనక వేదం యొక్క అట్టనే తెలియదు చాలామందికి ఇంక ఇందులో సంగతికి సంగతి ఏం తెలుసు ఇందులో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్కడు గురించి చెప్పబడుతూ ఉంది ఆ ఒక్కడు ఆ ఒక్కడు ఉన్నాడు తర్వాత ఆ ఒక్కరిని గురిచే మరి అన్ని మతాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ముస్లిమ్స్ కూడా ఒక్కడే ఉన్నాడని నమ్ముతారు హైందవులు కూడా ఏకో ఏకో నారాయణ మూర్తి ఒక్కడే అంటారు ముస్లిమ్స్ అలా ఏకే అంటారు క్రైస్తవులు కూడా దేవుడు ఒక్కడే అని నమ్ముతున్నారు కానీ ఆ ఒక్కడెవరు అంటే దేవునికి మనుషులకు మధ్యవర్తి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయననే మరి దేవుడై ఉండి భూమి మీద జన్మించి ఆయన అవతరించి భూమి మీద అవతరించి మనుషులందరికీ రక్షకుడుగా దేవునితో సమాధానం పోయిన మానవ జాతిని తిరిగి కలపడానికి ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలోనికి వచ్చి మనుషులందరి కొరకు ప్రాణం ఇచ్చి చనిపోయి తిరిగి లేచాడు మనుషుల యొక్క జన్మకర్మ పాపముల నుంచి విడుదల చేయడానికి ఏ సురక్తం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఏ సురక్తం మాత్రమే కావాలి ఏ సురక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనిషిని పరిశుద్ధపరుస్తుంది కనుక ఒకడే దేవుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే ఆయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములుగా ఏక దేవుడుగా త్రియేక దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని అందరు అర్థం చేసుకుని సత్యాన్ని గ్రహించాలని మనవి చేస్తున్నాను హైందవులు తర్వాత క్రైస్తవులు హైందవులు క్రైస్తవులు ఇద్దరు కూడా ఆలోచన చేసి నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకుని సత్యాన్ని తెలుసుకుని సత్యముందు ప్రతిష్ఠితులు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కనుక అందరినీ ఐక్యపరచడం కొరకు హైందవ క్రైస్తవం అనేటువంటి గ్రంథం ఇటు క్రైస్తవులు ఇటు హైందవులు ఇద్దరు కూడా ఆలోచించి నిజమైన దేవుడు ఎవరు అనేటువంటి విషయంలో ఒక స్పష్టతకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది కొట్లాటలు తిట్టుకోవడాలు దూషించుకోవడాలు ద్వేషించుకోవడాలు కాదు కావాల్సింది నిజమైనటువంటి దేవుడు ఒక్కడే ఆ ఒక్క దేవుడు ఎవరో మనం తెలుసుకోవాలి ఆ ఒక్క దేవుడు ఎవరు అంటే వేదాలు ఆ ఒక్కడున్నాడని చెబుతున్నాయి ఆ ఒక్కడున్నాడని చెబుతున్నాయి వేదాలన్నీ ఆ ఒక్క దేవుడు ఎవరు అంటే అది ఒక్కడే ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు అవతరించిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని బైబుల్ చెబుతుంది ఈ రెండిట్లలో ఉన్నటువంటి విషయాలను హైందవ క్రైస్తవం అనేటువంటి గ్రంథంలో రంజిత్ ఒకరి గారు నిరూపించడం జరిగింది కనుక ఆ ఒక్క దేవుడిని తెలుసుకుని సత్యమందు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిష్ఠితులు కావాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఇంతవరకు వీక్షించిన మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు ప్రైజ్ అలా యథార్థవాది టీవీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయండి అప్లోడ్ అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన సమకాలీన ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అనేక సందేశాలు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో వితౌట్ ఫెయిల్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది యథార్థవాది టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ